tra pochi giorni si terranno appunto le elezioni europee, eh, l'8 e il 9 giugno si vota, ricordiamolo, sabato 8 dalle 15 alle 23 e poi domenica 9 dalle 7 alle 23. Dicevamo ormai da qualche settimana vi stiamo accompagnando verso le elezioni eh, europee raccontandovi un po' la campagna elettorale dei principali partiti e movimenti politici italiani con un focus come facciamo sempre soprattutto sulle questioni europee eppure più ci avviciniamo a questo appuntamento elettorale e più sembra evidente che i temi della transizione ecologica in Europa i temi del Green Deal di fatto eh, restano in secondo piano almeno nella campagna elettorale italiana eh, questa sera ne parliamo con un ospite saluto e ringrazio Sergio Ferraris che è caporedattore dell'Ecofuturo Magazine e che è un giornalista esperto di questioni ambientali e energetiche grazie mille per essere tornato tornato qui a Rapporto Mondo. Grazie a te e a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Allora Sergio, eh, lo, dicevo, lo dicevo prima, eh, la legislatura che sta per terminare, la legislatura europea che sta per terminare, ha avuto, mh, diciamo, nella legislatura ha avuto un ruolo importante il Green Deal, quel pacchetto di, nor di norme ehm, che di fatto hanno l'obiettivo di azzerare eh, o quantomeno di abbattere il, le emissioni eh, clima alteranti del vecchio continente. Um, sono stati tanti i temi che per me si sono stati al centro del dibattito politico, anche italiano, penso alla direttiva europea, la cosiddetta direttiva Case Green, oppure al regolamento UE che Uh, di fatto vieta la possibilità di vendere auto a diesel e benzina a partire dal 2035, temi di cui si è parlato tanto, eppure più ci avviciniamo alle elezioni europee, quindi il momento in cui dovremmo parlare di queste cose, e più questi temi si allontanano e invece diventano centrali nella campagna elettorale i temi interni, o quantomeno questa è stata una mia impressione, e anche la tua? Ma dunque eh, lo sono nella sostanza e non nella comunicazione, nel senso che molte forze politiche, eh, specialmente quelle del centrodestra, eh, si dedicano alle questioni ambientali però in negativo. Eh, ho qui davanti il programma elettorale della Lega, per esempio, che, eh, dove ci sono una serie di manifesti che recitano basta eurofollie green a difesa delle case e delle auto degli italiani, però è a difesa contro la eh, direttiva sul, ehm, eh, sull'efficienziamento energetico delle abitazioni e contro la direttiva che vieta eh, l'immatricolazione, non la circolazione, stiamo attenti, eh, delle auto benzina e diesel dal 2035. Per cui abbiamo una grande enfasi sugli, as sugli aspetti negativi che sono secondo mm -hmm. loro negativi sostanzialmente pensate che, F, che F, Fratelli d'Italia al punto 3 dice difendere la natura senza le ecofollie ecco l'ambiente viene citato come un'ecofollia sostanzialmente dal punto di vista europeo e questo a mio modesto parere è un grave vulnus alle questioni ambientali e climatiche che dovremo eh, prendere in seria considerazione nei prossimi anni non può essere un caso però che proprio i partiti politici, i movimenti che si sono sempre detti contrari, nel nostro caso quelli che fanno parte della coalizione di governo, che si sono detti contrari alla grandissima parte delle norme contenute all'interno del Green Deal, sono quelli che poi di fatto ne parlano di più. Ne parla di più chi lo critica il Green Deal rispetto a chi invece l'ha appoggiato. Non c'è un grande, eh, diciamo, non ci sono grandi interventi da parte del, dei partiti eh, che hanno appoggiato il Green Deal in questa campagna elettorale. Tu immagino abbia letto anche i, ehm, le pagine dedicate alle questioni di politica ambientale dei partiti eh, in questione, dei programmi elettorali dei partiti in questione. Cosa ti è sembrato da quell'altro? Sì, diciamo che eh, il problema più grosso dal punto di vista dell'opposizione l'ho visto nel programma del PD, che, mm. eh, dove la parte dedicata all'ambiente inizia eh, citando Alex Langer, eh, però poi mette una serie, 
ci sono molte cose retoriche in questo programma e pochissimi, e pochissimi numeri. Io quando vedo pochi numeri eh, in sostanza mi insospettisco sempre un pochino eh, perché diciamo ci sono molt, molto discorsi però poche cose incisive nel programma del PD. Ehm, per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle c'è un altro problema che il Movimento 5 Stelle fa un programma estremamente dettagliato, sono 100 pagine contro le, le 20, tra le 20 e le 50 degli altri, eh, delle altre forze politiche, va molto ma molto nel dettaglio, ci sono alcune cose molto eh, interessanti, per esempio io ho qui davanti un punto che parla di intelligenza artificiale per evitare i disastri climatici, eh, cosa che non troviamo da nessun'altra parte, però eh, è troppo, chi se le legge 105 pagine? Io eh, ho fatto una, una grande fatica. E poi abbiamo la terza eh, diciamo, ehm, forza che invece è l'alleanza tra Verdi e Sinistra, che chiaramente questa è tutta incentrata sulle questioni ambientali e anche molto ma molto dettagliata. Il problema fondamentale è che... Ehm, le forze dell'opposizione, a mio modesto parere, hanno eh, fatto dei programmi molto ma molto dettagliati, però non hanno dato un supporto comunicativo a queste istanze, che in politica eh, significa praticamente eh, non, eh, non utilizzarle, cioè non, so, non sono mediaticamente rilevanti, mentre invece dal punto di vista dei media troviamo pubblicate continuamente questioni eh, legate a alla casa, alle auto, l'energia è molto sfumata, per esempio eh, Movimento 5 Stelle dice eh, chiaramente che l'Italia deve diventare un hub dell'energia rinnovabile, Fratelli d'Italia dice deve diventare un hub dell'energia e si mantiene sul generico. Ehm, da rilevare anche il fatto che eh, la forza... Ehm, eh, politica di calenda che è azione invece eh, dedica un'ampia parte al Green New Deal però facendo delle, ehm, delle, delle proponendo delle istanze dove lo ne lede alcuni dettagli fondamentali come l'emission trading come eh, invoca la neutralità tecnologica per far passare il nucleare e il CSS, cioè il, car il CCS, scusa, il Carbon Capture S, Cattura, S sì. e, e, co e cose di questo tipo. Il programma di, di azione con Calenda è in sostanza una destrutturazione del Green New Deal fatta estremamente dettagliata, che eh, alla lettura... Eh, non è una proposta politica in positivo ma una proposta politica in negativo dal punto di vista dell'ambiente a proposito di Green New Deal di qualche giorno fa la notizia del via libera definitivo da parte del Consiglio dell'UE al Net Zero Industry Act cioè il um, regolamento per sviluppare un'industria uh, a emissioni zero nel nostro continente, nell'Unione Europea che poi è il perno centrale uh, del piano industriale per il uh, Green Deal sono gli strascichi del, uh, dei lavori diciamo, uh, del lavoro normativo svolto da Bruxelles tra Bruxelles e Strasburgo su questo tema perché diciamolo il um, l'iter legislativo europeo è piuttosto complesso ora non è questo il, um, il luogo in cui si può entrare nel dettaglio per semplificare diciamo che sono tre le istituzioni che concorrono a formare le leggi, le, le norme europee. Da una parte il Parlamento europeo, la cui composizione, nuova composizione decideremo alle urne l'8 e il 9 giugno. Poi c'è il Consiglio dell'UE che invece è formato da rappresentanti dei paesi membri, dei governi dei paesi membri e poi c'è la Commissione europea. Anche la Commissione europea si rinnoverà, ci sarà una nuova Commissione che dovrà avere una sorta di voto di fiducia da parte del nuovo Parlamento. Allora Sergio ti chiedo, fino ad oggi per decenni le Commissioni europee sono state eh, formate di fatto grazie ad un accordo tra due grandi di forze politiche europee, da una parte i popolari, dall'altra i socialisti. Oggi sembra, 
c'è la possibilità che qualcosa possa cambiare perché i partiti di, di destra che stanno più a destra del PPE i, mh, i partiti europei parlo di ECR conservatori e riformisti europei di cui fa parte Fratelli d'Italia e uh, Identità e Democrazia di cui fa parte per l'Italia la Lega possano avere un numero tale di seggi nel Parlamento europeo tale da poter chiedere da avere più forza contrattuale e quindi una Commissione europea potrebbe essere eh, formata con un accordo tra PPE e queste forze politiche. Seco due domande ti faccio. Intanto se secondo te questo è uno scenario possibile e poi cosa, se dovesse accadere, cambierebbe questo per quanto riguarda il processo di... Ehm, che fa parte del Green Deal, cioè il processo di decarbonizzazione della nostra economia? Eh, la cosa è, è, è rischiosa, diciamo, perché le, ehm, eh, le forze di destra potrebbero avere diciamo, una maggiore influenza e se avessero una maggiore influenza potrebbero entrare eh, diciamo, a, a modificare alcuni dispositivi che si dovranno prendere nei prossimi, nei prossimi anni. Faccio un, eh, un esempio proprio per i, i nostri spettatori. In passato il, eh, eh, le istituzioni europee hanno approvato il capacity market, cioè il mercato della capacità di produzione elettrica, per spiegarlo agli ascoltatori, anche per le centrali a gas. Può sembrare una cosa piccola, un cavillo, però questa cosa ha in realtà dato fiato ai produttori di energia elettrica da gas con le fonti fossili cioè basta pochissimo in realtà per spostare degli equilibri che sono già abbastanza precari la, stessa, la direttiva che è entrata in vigore oggi sulle case è stata depotenziata su pressioni esclusivamente politiche non numeriche ecco figuriamoci nel momento in cui dovessero arrivare delle, delle forze politiche che come abbiamo visto nei loro programmi eh, sono eh, decisamente interessate a smantellare buona parte dei eh, progetti europei specialmente quelli legati all'ambiente e eh, avrebbero un gioco estremamente semplice sotto questo profilo tenete conto che nei prossimi anni si deve decidere questioni fondamentali come eh, l'uso o meno di pesticidi in agricoltura, l'uso o meno di un mix energetico più orientato verso le rinnovabili, l'uso o meno di incentivazione dei sistemi di accumulo che sono assolutamente indispensabili per le rinnovabili e se abbiamo una battuta d'arresto in questo momento diventa eh, è un disastro per l'Europa non solo dal punto di vista ambientale e climatico ma anche dal punto di vista industriale perché tutte le forze politiche che ho analizzato buona parte delle forze politiche puntano il dito contro la Cina contro l'egemonia della Cina Calenda vuole addirittura un protezionismo eh, per ehm, le, le, le auto e i prodotti che eh, impiegano mh, terre rare che sono monopolio della Cina ecco andremmo verso un, ehm, un disastro anche industriale perché rimarremo tagliati fuori dall'innovazione che a questo punto sarebbe appannaggio della Cina e cosa che non si dice mai anche degli Stati Uniti perché gli Stati Uniti nei prossimi dieci anni hanno messo mille miliardi di dollari di cui 800 sulle tecnologie green e sono aiuti di Stato veri e propri perché sono detrazioni claro. fiscali che aumentano la produttività dell'industria americana per cui se ha posizioni di retroguardia l'Europa è destinata al fallimento Dico, e cosa che chiaramente non possiamo, non possiamo permetterci, molto dipenderà da cosa uscirà fuori dalle urne l'8 e 9 giugno. Vero è però che questi sono temi che noi giornalisti facciamo fatica ad inserire nei nostri notiziari, soprattutto perché sono temi che magari um, su cui i, gli, gli elettori, i telespettatori e chi ci legge ha difficoltà ad immedesimarsi, a, a sentirli propri. Ciò che invece 
tutti noi sentiamo uh, proprie, sentiamo vicine alle nostre vite, sono quelle due uh, norme di cui abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione, la che tu hai citato anche poco fa, la direttiva UE sulle case green, che dicevi è entrata in vigore praticamente da, uh, da poche ore, è quella uh, direttiva che uh, impone di fatto che a partire dal 2030 tutti i nuovi edifici residenziali debbano essere costruiti a emissioni zero ma che prevede anche delle cose abbastanza importanti per gli edifici che già esistono cioè un efficientamento energetico leggo nel dettaglio impone un obiettivo del meno 16% degli, de, degli sprechi insomma sul livello del 2020 entro il 2030 e poi un meno 2022 entro il 2035 l'obiettivo ultimo è che entro il 2050 il patrimonio edilizio dei 27 dovrà essere a emissioni zero ora il problema è Mentre magari sulla questione delle auto ci sono degli incentivi, da, da, da un po' di tempo eh, anche in Italia abbiamo degli eco-incentivi che riguardano non solo le auto elettriche, ma tutte le auto che mh, inquinano meno rispetto al parco auto attuale italiano, che è molto inquinante, sulle case che si fa? Tra un po' dobbiamo mettere mano al portafogli. Agli italiani interessa questo, interessa sapere questo. Bisogna trovare anche lì una soluzione che si fa. Ecco, incenti eh, incentivi anche qui. Abbiamo avuto qualche problema in passato da questo punto di vista. Ma io sostengo che si dovrebbe fare, si dovrebbero mettere degli incentivi per, guardando all'estero e non all'errore che è stato fatto col super bonus. In Germania, per esempio, chiamano super bonus un'incentivazione, una detrazione fiscale del 20% sui prezzi e però l'hanno unita a un prestito eh, a tasso zero da parte dello Stato eh, per 10 anni. In pratica eh, io compro il 20% è una percentuale che non può far lievitare i prezzi delle attrezzature e, oppure dei sistemi per per, ehm, che uso eh, come è successo per il super bonus e però ho un prestito nel giro di dieci anni a questo punto se io mi faccio due conti tra l'incremento del eh, valore del mio immobile della mia casa e il, ehm, il risparmio che ho in bolletta vedo che quei soldi in realtà li recupero e il costo per lo Stato è molto ma molto eh, inferiore in Francia invece il governo francese da qualche anno che cosa fa? incentiva direttamente il nucleo familiare dà una cifra X sono 15.000 euro per ogni prima casa abitata con il risultato che le famiglie hanno un incentivo monetario da spendere e possono spenderlo nelle cose che gli servono. Se uno deve fare gli infissi, eh, rifà gli infissi. Se ha già rifatto gli infissi e fa i, ehm, il, il riscaldamento pavimento, fa questo. Se deve cambiare la caldaia, mette con questo incentivo una pompa di calore. Però è il cittadino che decide come usare questo tesoretto che gli viene dato dallo Stato e chiaramente ha tutto l'interesse a fare più con quei soldi cioè a fare magari parte degli infissi la pompa di calore con questi 15.000 euro per cui anche qui il mercato viene calmierato da questo, fa da questo fatto e, insomma bisogna, basta vedere quello che si è fatto all'estero e non ripetere l'errore di un'incentivazione a pioggia decisamente troppo generosa per quanto mi riguarda e che non era legata esclusivamente alla prima casa noi dobbiamo legare le incentivazioni ripeto alla prima casa che sono le case abitate 365 giorni l'anno dove io limito le emissioni e faccio fare risparmi ai cittadini per 365 giorni ecco e poi ce la... Dimmi. Perdonami, poi c'è la, la questione delle auto, lo abbiamo detto, a partire dal 2035 sarà vietato in Europa immatricolare nuove auto a, a motore a scoppio, a diesel e benzina, quelle già eh, in strada potranno circolare, sarà impossibile acquistarne eh, di nuove. Di fatto il mercato dell'auto sta andando verso l'elettrico, lo sta già facendo. Eh, nel resto d'Europa, in una gran parte dei paesi europei, soprattutto quelli del nord del continente, eh, la quota di mercato dell'auto elettrica è abbastanza eh, elevata, di sicuro è più elevata di quella italiana, noi di fatto siamo molto indietro. 
Inoltre i numeri delle nuove immatricolazioni di auto elettriche in Italia sono crollati nel uh, periodo gennaio-aprile di quest'anno, sono crollati del 20%, questo rispetto all'anno, allo stesso periodo dell'anno precedente, a causa dell'assenza di eco-incentivi. Eco-incentivi che dicevamo adesso sono arrivati, il governo ha messo a disposizione fino a esaurimento fondi 950 milioni di euro per incentivare l'acquisto di auto, furgoni ma anche uh, scooter e moto uh, nuovi. Come in passato anche gli eco-incentivi del 2024 riguarderanno non solo le auto elettriche ma anche mezzi più inquinanti fino a un massimo di 135 grammi per c- di, di CO2 per chilometro, uh, cioè di fatto una buona parte delle auto ele- eh, a diesel e benzina che vengono vendute sul mercato in questo momento. Prima di salutarci voglio chiederti un commento su questo secondo te. È giusto fare come di fatto hanno fatto tutti i governi fino ad oggi e quindi spingere verso una modernazione del parco auto italiano che lo ricordiamo è tra i più inquinanti uh, d'Europa e quindi bene inserire anche le auto a diesel e benzina negli ecoincentivi oppure bisogna spingere gli italiani a passare all'elettrico e quindi magari ipotizzare ecoincentivi solo uh, su quello? Ma io sarei ancora più drastico, farei ecoincentivi solo a macchine piccole ed elettriche, perché il mercato dell'automobile in generale sta andando verso una dimensione insostenibile anche se è elettrica. È uscito ieri un rapporto della IEA sulla eh, vendita di autovetture nel mondo dove dice che il 50% delle nuove autovetture vendute su tutto il pianeta sono SUV, anche elettrici. Ecco, se noi continuiamo ad andare in giro con macchine più grandi che congestionano il traffico urbano perché occupano una superficie più grande e che comunque pesano molto di più, comunque abbiamo comunque dei problemi dal punto di vista ambientale e nonché sociale perché il SUV è una macchina costosa. Io legherei l'incentivo elettrico alle dimensioni della macchina, incentiverei se esclusivamente piccole macchine, mini car o utilitarie che possono anche essere utilizzate per un, eh, per un viaggio di medie dimensioni ma non macchine grandi in questa maniera aprirei anche il mercato alle autovetture più piccole che sono dei segmenti automobilistici che le case stanno abbandonando perché non producono abbastanza valore certo. diciamocelo francamente per cui bisogna che questi incentivi non siano a pioggia sulle macchine da 40.000 euro elettriche ma arrivino anche specialmente sulle utilitarie dove 5.000 euro spesi su un'utilitaria che ne costa 15 o 20 fanno la differenza. 5.000 euro spesi su una macchina, un SUV che ne costa 40-50.000 non fanno la differenza e sono solo un favore per le persone. Un favore, un regalo a chi in realtà se lo può permettere, insomma. Allora, Sergio, io ti ringrazio per essere stato con noi. Sergio Ferraris, caporedattore dell'Ecofuturo Magazine e giornalista esperto di ambiente e di energia. Noi continueremo a seguire questi, questi temi e continueremo a chiamarti per avere il tuo prezioso contributo, se vorrai, sei sempre invitato. Assolutamente sì, sempre a disposizione. Grazie a voi e ai telespettatori.